అది కొంచెం క్లారిటీ బ్యాక్ కోటనడ్ సిదిరెడ్డి ఫోన్ లైన్ లో ఉన్నారు సిదిరెడ్డి గారు ఒకటి విభజన చట్టంలో ఉన్న హామీలు అంశాలు లేకపోతే ప్రత్యేక హోదా వీటన్నిటి కోసం పోరాడుతూ ఉన్నప్పుడు వైఎస్ఆర్సిపి ముఖ్యమంత్రి అడిగినప్పుడు ఎందుకు కేంద్రాన్ని కానీ మోడీని కానీ డైరెక్ట్ గా టార్గెట్ చేసి ప్రశ్నించదు పాయింట్ నెంబర్ వన్ రెండోది మీరు చంద్రబాబును తిడితే రాష్ట్ర ప్రభుత్వ విధానాలు తిడితే ఏమవుతుంది అనేది ప్రజల్లో ఇవాళ క్వశ్చన్ లేదా ఇదేం విధానం అని వాళ్ళు ప్రశ్నించట్లేదు అనుకుంటున్నారా మీరు ఎవరు చెప్పారండి నరేంద్ర మోడీని కేంద్రాన్ని వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ మాట్లాడలేదని అంటే తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకులు మాట్లాడితే సరిపోతుందా ప్రతిరోజు ప్రజా సంకల్ప యాత్రలో బడ్జెట్ మీద అన్యాయం గురించి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మాట్లాడిన మాటలు కాకట్లేదు ఎవరు కూడా ఒక్క స్టేట్మెంట్ కాదు నాకు సురేంద్ర రెడ్డి గారు ఒక్క స్టేట్మెంట్ జగన్మోహన్ రెడ్డి డైరెక్ట్ గా మోడీ గారిని అడ్రస్ చేస్తూ చేసిన ఒక స్టేట్మెంట్ చెప్పండి మూడు సంవత్సరాల నుంచి అండి మూడు సంవత్సరాల నుంచి అండి పాదయాత్రలో మీరు అన్నారు కదా కాదు ఋషి గారు కదా సురేంద్ర రెడ్డి గారు కదా నా పాయింట్ ఏంటంటే మీరు మోడీని అడ్రస్ చేస్తూ రాష్ట్రానికి నాకు ఇది ఇస్తానన్నావు ఇది ఎందుకు ఇవ్వలేదు అని అడ్రస్ చేస్తూ చేసిన ఒక్క స్టేట్మెంట్ చెప్పండి ఎన్టీ వేదికగా జనాలు మీరు స్టూడియోలో మీరు స్టూడియోలో ఉన్నారు నేను టెలిఫోన్ లైన్ లో ఉన్నా మీరు కనీసం కొంచెం అవకాశం నేను మాట్లాడినండి యంత్రం అంతరు దగ్గర కేంద్రానికి వ్యతిరేకంగా ప్రత్యేక హోదా కోసం కర్ణా చేసింది ఎవరండి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కదా మండల కేంద్రం నుంచి రాష్ట్ర స్థాయి దాకా కేంద్రానికి వ్యతిరేకంగా నాలుగేళ్లుగా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు పోరాటాలు కనపడటం లేదా ఈ రోజు నేరుగా ఖచ్చితంగా మేము అన్ని రకాల ఈ రోజు మాకుండే ఆలోచనలు మాకు ఉన్నాయి మా ఆలోచనలతో పాటు రాష్ట్రం కోసం కలిసి వచ్చే ప్రతి రాజకీయ పార్టీ ఎవరు ఏ సలహా చెప్పినా మేము అన్నిటి స్వీకరిస్తాం రాజకీయాలు పక్కన పెట్టండి కలిసి పోరాటం చేద్దాం అని చెప్పి చెప్పుకుని జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు పిలిపిస్తూ ఉంటే దానికి సన్నాయి నొక్కు నొక్కుతూ ఉంటే తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకులు అట్టట్ట ఇట్టిట్ట ఈ మాట లేదు ఆ మాట లేదు మోడీ గౌరవ్ అన్నారు మోడీ అన్నారు నండి నాకు అర్థం కావట్లేదు డ్రామాలు మేము ఒకటే చెప్తున్నాం మేము పార్లమెంటు సభ్యులం కానీ శాసనసభ్యులం కానీ రాజీనామాలకు కానీ అవిశ్వాసానికి కానీ అన్నిటి మేము సిద్ధంగా ఉన్నాం నాలుగేళ్లుగా ఈ రాష్ట్రంలో తెలుగుదేశం పార్టీ మిత్రపక్షంగా మీరు ఉండి నాలుగు బడ్జెట్లుగా అన్యాయం జరుగుతూ ఉంటే నోరెత్తకుండా ఆఖరికి అమరావతి రాజధానికి శంకుస్థాపనకి నరేంద్ర మోడీ గారు వచ్చినప్పుడు కోటి ఆశలతో రాష్ట్రం మొత్తం ఎదురు చూస్తే తట్టెడు మట్టి చెంబుడు నీళ్లు మరి ఆ తర్వాత తట్టెడు మట్టి చెంబుడు నీళ్లు తర్వాత మీరు కలిశారు మీ అధ్యక్షుడు వెళ్ళి కలిశారు ఆ తర్వాతే ఏదైతే రాజధానికి శంకుస్థాపన తర్వాతే కదా మీ నరేంద్ర మోడీని కలిసి వచ్చి చాలా బాగుందని చెప్పింది అప్పుడెందుకు మాట్లాడలేదు మీరు వచ్చి మాకేమిచ్చారు తట్టెడు మట్టి చెంబుడు నీళ్లు తప్ప ఏమిచ్చారు అని చెప్పి ఎందుకు చెప్పలేకపోయారు మీ అధ్యక్షుడు ఎందుకు మాట్లాడలేకపోయారు ఎందుకు మీ పాలన బాగుంది ఎందుకు పొగడవలసి వచ్చింది పార్లమెంట్ లో కూడా ఇప్పుడు ప్రత్యేక హోదా అంటున్నారు ఒక ప్రత్యేక హోదా ఇస్తే సరిపోతుందా మనకు చట్టంలో రావాల్సినటువంటి అంశాలు ఎవరు మాట్లాడతారు వాటి గురించి మాట్లాడరు అంటే వీళ్ళు రాజకీయ హోదా రావాలి లేదా హోదాతో సమానమైన ప్యాకేజ్ రావాలి దాంతో పాటు సొంత అంశాల పట్ల ఏదైతే ముఖ్యమైన అంశాలు ఉన్నాయో కూడా ఇవ్వాలి మనం ఋషి గారు నా ఉద్దేశంలో వైఎస్ఆర్ పార్టీని తీవ్రంగా అనే స్థితిలో తెలుగుదేశం పార్టీ లేదు తెలుగుదేశం పార్టీని మాత్రమే కేంద్రీకరించడం ద్వారా వైఎస్ఆర్ పార్టీ రాష్ట్రానికి సాధించగలిగింది లేదు మొదటి ముద్ద ఎవరో ఇవ్వనటువంటి కేంద్ర ప్రభుత్వం వారు అంటున్నారు నెల్లూరు జిల్లాలో ఎక్కడో మూలలో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మాట్లాడారని అది నిజమేమో కాదు తెలియదు కానీ వారు ఇంతవరకు మీరు అన్నట్టుగా బడ్జెట్ మీద స్పందన రాలేదు ముఖ్యమంత్రి గారిది కూడా రాలేదు మొదటిసారిగా నా నా మీడియా జీవితంలో అధికారికంగా అధిక ఆయన మీడియా ముందు వచ్చి పూర్తి స్థాయిలో ప్రభుత్వ నేత ప్రతిపక్ష నేత ఇద్దరు స్పందించలేదు పిట్టపోరు పిట్టపోరు పిల్లి తీర్చినట్టుగా బీజేపీతో చేతులు కలిపిన వాళ్ళు ఒకరు కలపడానికి సందేహాస్పదంగా వ్యవహరిస్తున్న వాళ్ళు ఇద్దరు మధ్యలో ఆంజనేయ రెడ్డి గారు చిత్తిలాసంగా నవ్వుతున్నారు వారు అంటున్నారు వీళ్ళిద్దరిని వదిలేయండి పవన్ కళ్యాణ్ మీద ఎందుకు ఈ రోజు అంబటి రాంబాబు గారు అంత తీవ్ర స్థాయిలో విరుచుకుపడాల్సి వచ్చింది ఆయన ఒక సబ్మిట్ కూడా లేడు ఉదాహరణకు ఆయన ఏమి ఇప్పుడు రాజకీయాలు సాధించగలిగింది లేదు ఎందుకంత అభద్రతలో ప్రభుత్వ పక్షం పాలక పక్షం విపక్షం విపక్షం రెండు కలిసి బీజేపీ చుట్టూ ఎందుకు పాపలాడుతున్నాయి ఎందుకు ప్రశ్నించడం లేదనేది రాదు వారు వారే చెప్తారు అవిశ్వాస తీర్మానం మేము పెడితే నిలబడదని మళ్ళీ ఆ అవిశ్వాస తీర్మానం నోటీస్ ఇవ్వడం విప్లవాత్మక చర్యలాగా నమ్మమంటారు మీరు చెప్తారు మేము మరో స్వతంత్ర పోరాటం చేస్తామంటారు మీరు వినతి పత్రాలు కొనసాగించడం ద్వారా మరో స్వతంత్ర పోరాటం చేస్తారు ఈ బుటకత్వం ఒక మాట చెప్పండి వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ పరంగా మాకున్నటువంటి
మీ సలహాలు కూడా తీసుకునే దానికి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు సిద్ధంగా ఉన్నారు అంతిమంగా రాష్ట్రానికి కావాల్సింది ప్రత్యేక హోదా మీరు చెప్పండి ఏం చెప్పండి చెప్పండి మీరు చెప్పండి ఈ రోజు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు సలహాలు తీసుకునే పరిస్థితి మీ పార్టీ లోటస్ పాండ్ నుండి బయటకు వచ్చిన పరిస్థితి సరే ఏదేమైనప్పటికీ ఈ రోజు జగన్మోహన్ రెడ్డి ఏం చేయాలి కేంద్రం మీద పోరాటం చేయాలి కేంద్రం మీద ఒత్తిడి తీసుకురావాలి రాజకీయ పార్టీలు పొలిటికల్ మైలేజ్ గేమ్ లాపేస్తే తప్ప రిజల్ట్ ఓరియంటెడ్ పోరాటం చేస్తే తప్ప ఇవాళ ఫలితాలు రావు మీరు ఎందుకు ఇనిషియేట్ తీసుకోరండి నిన్న కూడా ముఖ్యమంత్రి గారు అంటారు పోరాడుతోనే ఎప్పుడు ఫిబ్రవరి ఫస్ట్ మాట్లాడింది తెలుగుదేశం పార్టీ నిరసన చెప్పింది మేము ఇప్పుడు కూడా మీరే లీడ్ తీసుకోండి పెట్టిన తర్వాత ఎక్స్పోజ్ అవుతుంది ఈ రోజు విమర్శించేవాళ్ళు అందరూ ఎక్స్పోజ్ అవుతారు నేను వీళ్ళు అవిష్ట తీర్మానం పెట్టాలా ఆహ్వానిస్తున్నారు మీరే పెడుతున్నారు ఒక రోజు డీటెయిల్ గా పెట్టండి రెవెన్యూ డెఫిసిట్ తో మొదలు పెట్టండి మాకు ఎంత రెవెన్యూ డెఫిసిట్ ఉంది ఎంత ఇచ్చారు వైసీపీ పెట్టే అవిశ్వాసాన్ని తెలుగుదేశం కూడా మద్దతు ఇస్తుంది వాళ్ళు ఏదో పెడితే మేము వెళ్ళవలసినటువంటి అవసరం లేదు తెలుగుదేశం పార్టీకి ఎప్పుడు ఏది అవసరమో ఈ రాష్ట్ర ప్రయోజనాల కోసం సరైన సమయంలో డెఫినెట్ గా సరైనటువంటి నిర్ణయం తీసుకుంటాం రెండు అవిశ్వాసం పెట్టాలంటే అసలు అవగాహన ఉందా ఎలా పెడితే మేము భాగస్వామ్య పాటి మా మంత్రులు అందులో ఉండగా పెట్టలేము మేము అవిశ్వాసం పెట్టే కంటే ముందు కొన్ని రాజకీయ పరంగా కొన్ని నిర్ణయాలు తీసుకున్న తర్వాత అది చివరికి వెళ్ళాలి మా ప్రభుత్వం మీద అంటే కేబినెట్ మీద పెట్టేటువంటి ఆ చర్చ అవిశ్వాసం మీద కేబినెట్ లో మా మంత్రులు ఇద్దరు ఉండగా ఎలా పెడతాము అది మనం కానీ ఏమైతే చేయాలో ఒత్తిడి తెస్తున్నాం రేపు మార్చి ఐదో తారీఖు వరకు చూస్తాం ఏమేమి వస్తాయి మేము ఏం అడిగాం మా పంతొమ్మిది అంశాలు మేము సమగ్రమైనటువంటి ప్రణాళిక మేము ఒక హోదా అడగట్లేదు హోదా కానీ హోదాతో సమానమైన ప్యాకేజ్ కానీ కోట్ల మంది ప్రజలు చూస్తున్నారు ఇప్పటికీ కూడా ఎందుకు మీరు క్లారిటీ ఇవ్వరు తెలుగుదేశం ప్రభుత్వం హోదా అడుగుతోందా హోదా కన్న మించినా లేకపోతే సమానమైన ప్యాకేజ్ కోసం పోరాటం చేస్తుంది ఫస్ట్ ఎందుకు మేము హోదా కాదు ప్యాకేజ్ అన్నా ఎందుకు ఒప్పుకున్నాం మేము ఫర్దర్ ఏ స్టేట్స్ కి ఇవ్వట్లేదు కాబట్టి ఏమని చెప్పారు కాబట్టి కానీ మొన్న కొన్ని రాష్ట్రాలకు ఏదైతే ఉందో ప్రత్యేక తరగతి మాట్లాడుతున్నారు కంటిన్యూ చేశారు ఆ తర్వాత మాలో అసహనం పెరిగింది మమ్మల్ని మేము అప్పుడు మమ్మల్ని మిత్ర ధర్మం కాదు మమ్మల్ని అన్యాయం చేశారు మాకు ఒక రకమైనటువంటి చీట్ చేశారు అనేటువంటిది రాష్ట్ర ప్రజలకు కలిగింది మీరు ఆ రాష్ట్రాల్లో కూడా కొనసాగించకుండా ఉండుంటే మీరు ఏదైతే గతంలో చెప్పారో నీతి ఆయోగ్ చెప్పినటువంటి దాని పద్దంగా మేము దానికి నమ్మి ఒప్పుకున్నాం మీరు సమానంగా ప్యాకేజ్ ఇస్తామన్నప్పుడు కానీ ప్యాకేజ్ లో కూడా రావాల్సినప్పుడు ఇవ్వనప్పుడు మేము తప్పకుండా చేయాలి ఈ రెండు 
अविश्वास मैं राजीनामा चयू मैं इंका को वे चूस्टा एंत पार्लमें सवेश प्रत्येक हाथ को पट्टे इवनी प्याकेजी इपटे बूटक तेली प्याकेजी चंद्रबाब गारे पद्नाग पेजील मेमोरा इच्छा मो प्रधानमंत्री राजीना चरण प्रणाली नागेपेपा प्रजल्लोति वाल उद्रिक्त वाल अनिवार्य ततंग नड़पतनी तप इरव रोज मुख्यमंत्री गार निर्दिष्ट प्रकट प्रकट प्रणाली कालक्षेपे मित्र बंधन चढ़पक राष्ट्रीय प्रयत्न इंक समय कदा आर नर्वा मोडी के अगर अवकाश ले पार्लमें सवेश मुंदे एन कहोसारी बजे सवेश गत अला जी तल 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 बीजेपी तल कांग्रेस कदा अवी चेर कदा विभजन चक्कर मल्लीसार अदे तत्ंग आंध्र प्रदेश प्रत्येक हूदा विषय में ईद मन चूस घोर पार्लमरी दुस्सांप्रदाय वैसी जनसे कांग्रेस वामपक्ष प्रजा संघ प्रत्येक हाथ साधन समिति पोरा वीलू कल वेद वेद अवकाश लेदा तपक राष्ट्र प्रभुत् राष्ट्र प्रयोजन व्यक्तना शक्त संस्थल सर वाली भागस्वाम्यम जगमंतावकाशवाद राजकीय व्यक्त शक्त संस्थल निणिक राष्ट्रीय 
राष्ट्रीय हरिबाब ग सवाल विसरारो आ सवाल स्वीकृतन के वर्णन सिद्धांग उन्हें अरे बात करने जाने 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 मी पेपर लो मी पेपर लो पाकर बैठने का लाभ नहीं तो कंपेयर जेस करने का ये तो कंपेयर जेस करने का सार लो चप्पू ना सार ने ने उठा निदर पाया वाला लाओ कटता सो निदर बहुत तुलने का नेटिंग चाहिए वाला नहीं कावल निदर बहुत तुलने का नेटिंग चाहिए वाला नहीं ये वाले ना लाओ कटता सो ये प्रतिपक्षी वाला प्रणाली चुदा